Goedemorgen allemaal, uh, mijn naam is Kurt Jordaan, uh, mijn bediening staan op Jesus, stand up for Jesus, ek groet julle in die naam, bo alle namen, ons broer en koning, rolmodel, ons verlosser en zaligmaker, Jesus Christus, waar die weg in waarheid en die leven is, en ons prijs die Heere vandag vir die absolute voorrecht om met mekaar wijsheid te kan deel. Ek dank die Heere vir die absolute voorrecht om vir hom te kan vraag, my wacht voor my mond te sit, my tong te kan knoop, dat ek net kan spreek wat van hom afkom, dat die Heere selfs beheer sal vat en dier sy geest die praat waar dier my sal doen. Ek wil graag vandag, wil ek van die geleentheid gebruik maak, om te gesels oor die nieuwe nationale gezondheidsverzekeringsplan, wat die regering in werking wil bring. <coughs> ek wil sommer van die staanspoor af te baie duidelik maak, dat amal van julle een gezond, een goddienstige recht het, om van my te verskil, ek voorsteer, ek voorseer niks op niemand af nie, ons amal is mooi groot en volwassen om ons eie keeses en besluiten rondom hierdie baie belangrike onderwerp te maak. Ek deel net vandag, uh, wat die Heere op my hart kom leed, um, ek moet vandag bieg voor amal, uh, vir maande bid ek door die Heere vir een nationale fonds, waar elke persoon op een gelijke vlak en basis behandel kan word. Um, in my 6 jaar van bedieningswerk vir die Heere besoek ek dagelijks, maandelijks, jaarlijks, uh, <coughs> staats en private instanties en hospitalen, klinieken en praktijken om te bid vir patiënten en om mense te bemoedig en om families te ondersteun. Uh, die ongelijktheid kan glad nie versteek of goed gepraat word nie. Uh, die verskil, uh, die verskil tussen staatshospitaal en private hospitaal is, uh, ja, die, die, die verskil tussen staatshospitaal en private hospitaal is een woord, alles gaan oor geld, hoe meer geld jy het, hoe beter is die behandeling wat jy ontvang. Uh, ja, toch bly ons in een land, waar plus minus 80% van die samenleving christene is, uh, so sê hulle natuurlijk, maar toch lijkt het nie so as jy binnen ons land rond beweeg nie. Je weet, um, <coughs> op zondag sit ons die kerkbanken vol, ons drink een kopie koffie en eet een koek sister en is een hart op pad jimmel toe. Ja, my liewe boete en sissy, op zondag is ons allemaal christene, maar vir die rest van die week gaan alles net oor ons self. Ons is self God, uh, ons luister nie wat die Bijbel vir ons sê nie en... Um, Ja, ons lewe dit ook nie uit nie. Um, Jesus is ons, ons rolmodel of hoe. Uh, wat het Jesus vir ons kom leer, dier die skrifgedeelte van die baremartige Samaritaan? Hoe het Jesus ons kom leer om op te tree teenoor ons naaste, uh, ons medemens? Wat het type christen is jy? Uh, kyk jy weg, loop jy eerder voorbij, of maak jy of jy een mens in nood nie raak sien nie? of is jy een van die type christene wat uit jou pad uit sal gaan om ander te help? Waar pas jy in? Hoe lyk jou leven buiten die kerk, of daar waar niemand jou kan erken of sien nie? Het Jesus nie juist gekom vir die siekes en die sondaars nie? En toch is dit miljoene, en, ja, en toch is dit miljoene mens en christene se kese om blindelings uh, te maak of die siekes, die armes, die wederwees, die weeskinders, en die ouwe mense nie bestaan nie. Ek skaam my per tuimal vir ons mense wit, bruin en swart. Ek skaam my vir my mede broers en sisters en die Heere Jesus Christus. Baie van hulle is dit nie er waard om hulle self Christene te noem nie, want nergens kan Jesus in hulle optredes raak gesien word nie. Alles word vervloek en slecht gesê, hulle is, net, hulle is met negativiteit aan mekaar gesit, en toch dien ons hulle die grootste God in die hele weie wereld, dit is nou natuurlijk net as dit hulle pas. Gaan kyk maar, vandag na die mense wat so kla, gaan kyk wie is hulle, dit is juist hulle wat medische fondse kan bekostig, gaan kyk waar bly hulle, gaan kyk waar werk hulle, gaan kyk na hulle salarisse, gaan kyk na al hulle reikdomme, dit is juist hierdie type mense wat medische fondse kan bekostig, Dit is hulle wat nie een saak het met armes en siekes in ons land nie. Sta by enige privaat, hospitaal of instantie in. As jy nie geld het nie, word jy nie gehelp nie. As jy nie geld het nie, word jy weggejaag. Jy is nie welkom nie. Om siek te wees, het eindelijk een baie goeie bezigheid geword. My liewe broer en sister, 
Jesus zal nooit zo so opgetreed nie. Weet jy wanneer zal realiteit jou tref? Die dag is jy nie meer een medische fonds kan bekostig nie. Die dag is jy net soos baie ander mense soos een hond weggewijs word en nie meer goed genoeg is nie. Jy het nie meer geld om hierdie bose systeem aan die gang te hou en te ondersteun nie. Ons mense is verantwoordelik vir ons eie val. Ons skep die verdeeldheid tussen ons mense. Net soos in die dag van Titanic word ons mense ook in klasse verdeel. Iets wel waarmee God nooit tevrede sal wees nie. Daar is baie lande, my liewe boeteer, sys die soos by voorbeeld IJsland, waar een nationale gezondheidsfonds vir allemaal gebruik word en waar elke liewe persoon op een gelijke basis behandel word en versorg word. Ek bid wekeliks vir die Heere, dat hy sal ingryp in ons gezondheidszorg in hierdie land. Ek verwerp enige ongelijkheid tussen ons mense. Hoe meer geld jy het, hoe beter word jy behandel, hoe beter is jou verzorging, hoe beter is jou dokters en die specialiste. Ek verwerp dit alles in Jesus Christus' naam. Die woord sê in spreke 6, 17, dat, dat God haat hoogmoedigheid. Ek bid vir een gelijke fonds, waar allemaal diezelfde behandel word, Vir mens is dit miskien onmoendlik, maar vir God is alles moendlik. Die verandering moet in mens is harte plaas vind. Ongelukkig is baie van ons mense valse christene, hypocrits. Hulle dien God met die mond, maar nie met die hart nie. Buiten lyk hulle soos witgepleistere grafte, maar diep binnen hulle le die doodsbene rond. Dit is daar waar Satan en sy bose machte manifesteer. Jesus het ons kom waarschie oor die laaste tye voordat hy weer kom. Hy het gesê, mense sal die uiterlijke skyn van Gods nie sê, maar die kracht van God sal hulle nie ken nie. Sy raad aan ons, dier die woord van God is, bly weg van sulke mense af. Nou die dag kom keier, daar mense van KwaZulu Natal af by my, hulle oudste sien kry oorinfeksie en dit verplug ons toe om, om na dokter toe te neem. A duisend rand later, toe is allemaal weer gelukkig. My liewe broer en sister, as die ouwer van die kind vir 10 minute binnen die, daar die spreekkamer was, dan was dit lang gewees. Kyk wat moes hulle betaal het, dit is absoluut skokkend man. Nou die dag kyk ek ook, kyk ek na een program op televisie, wat juist oor die nieuwe nationale gezondheidsverzekering gaan, wat die regering in werking wil bring. Ek kan onthou, dit was op persoonig aand gewees, daar was een persoon wat gepraat het van een onderzoek wat thans aan die gang is, waar de dokter 33.000 rand geëis het om een tand of tanden te herstel en recht te maak, dit is die bedrag wat die dokter van die medische fonds wou geëis het. Die persoon wat die onderzoek doen het, toe een ander dokter gevra met wie hy vertrouwd was, wat het zou so koos om diezelfde werk en herstelvorm te doen. Die dokter het 1800 rand gekoteer. Dit is die probleem wat ek met medische fonds het. Niemand regileer dit nie. Dokters en specialisten vraag net wat hulle wil en jaarlijks voor die medische fonds al dieder en dieder. Niemand worry nie. Hulle by die patiënte uit. Hulle by die mense uit. Hulle wil in een dag rijk word. Dit is een bose kringloop, my lieve broer en sister. Die wat rijk is, word al hoe rijker en die wat het nie kan bekostig nie, moet hulle heil op een ander plek gaan soek. Dit is mos nie recht nie. Duisend rand vir een medische besoek wat 10 minuten gedier het. Hou in gedachte, Daar is mense hier buiten wat met een skamele, skamele plus minus 1700 rand een maand moet leef en oor die weg moet kom. Van, vandag plaat het jou miskien nie, maar eendag sal realiteit jou tref as jy dit ook nie kan bekostig nie. Ek en my huisgesin moes gesak het. Ons het nie een kese gehaard nie, ons kan, het, ons kan het nie meer bekostig nie. Die medische fonds is al net soos die eindomsmark hier buiten. Die prijs is so opgejaag, dat geen mens een huis meer kan bekostig nie. Die mark is versadig, daar is bitter min mense wat hierdie belachelike prijse vir huise kan betaal. As jy nie erf nie, kan ek nie sien hoe een jong man, een jong vrou wat uit die school het kom eiendom kan bekostig nie. Dit het onbekostigbaar dier geword. Nou sit allemaal met hulle hande in die, in die hare, <coughs> daar is nie een wenner in die saak nie. Hoor vandag, hoor vandag die woord van die Heere, daar staan geskrywe my liewe broer en sister, jy mag nie jou naaste uitbuit en hom beroof nie. Die Heere jou God het de afski van amal 
wat oneerlik is en ander bedrieg, dit kan jullie lees in Leviticus 19 vers 13 en in Deuteronomium 25 vers 16, nog een skrif wat die Heere vir my gee, is, moet nie aan een ander doen wat jy nie aan jezelf gedoen wil heen nie, dit is gegrond op Matthies 7 vers 12, waar staan, alles wat jy wil hee, dat mense aan jylle moet doen, moet jylle ook aan hulle doen. Nog een skrif wat die Heere vir my gee om met jylle te deel, 1 Johannes 3 vers 17, wie aardse besittings het en sy broer sien gebrek lei, maar geen gevoel vir hom het nie, hoe kan die liefde van God in hom wees? Hoe kan die liefde van God in hom wees, hard en duidelik praat die Heere, nog een skrif wat die Heere vir my gee om met julle te deel, is uh, Matthies 25 vers 41 tot 46, Matthies 25 vers 41 tot 46, dan sal die koning vir die aan sy linkerkant sê, gaan weg van my af, julle vervloekt is, gaan na die eeuwige vier wat vir die duivel en sy engele voorbereid is, want ek was honger en jylle het my niks gegee om te eet nie, ek was doors en jylle het my niks gegee om te drink nie, ek was een vreemdeling en jylle het my nie gehuisvest nie, sonne kleren en jylle het my nie kleren gegee nie, luister hier, siek en in, in, in die tronk en jylle het my nie versorg nie, dan sal jylle ook antwoord, jyre, wanneer het ons hier honger of doors of, of een vreemdeling of sonne kleren of siek of in die tronk gesien en u nie gehelp nie, en hy sal hulle antwoord, dit verseker ek jylle, vis is ver dit jylle, aan een van die regering is nie gedoen het nie, het jylle dit aan my ook nie gedoen nie, en hierdie mense sal die ewige straf ontvang, maar die wat die wil van God doen, die ewige lewe. Nog een skrifie, nog een skrifie wat die Heere my gee, 2 Timotheus, 2 Timotheus 3 vers 3, net vers 3, Hulle sal liefdeloos en onversoenlik wees, kwaadprater, bandeloos en vreed, sonder liefde vir die goeie. Dit gaan meer hier so die, 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 die woord daar soos liefdeloos. Hulle sal liefdeloos teenoor mekaar wees. En dan die volgende skrif, Jakobus 2, Jakobus 2 vers 14, 14 tot, 14 tot 17 en dan vers 26. Wat help dit, my broers? As iemand beweer dat hy glo, maar sy daar bevestig dit nie, kan so geloof een mens red, sê nou daar is een broer of een sister wat nie kleren het nie, en dag vir dag honger lei, en sê nou een van jylle, sou vir hulle sê, mag dit met jylle goed gaan, gaan trek jylle warm aan en eet genoeg, maar jylle gee nie vir hulle wat hulle nodig het om van te lewe nie, wat help dit dan? So gaan dit ook met die geloof, as dit nie tot daar oorgaan nie, is dit sonder meer dood. En dan verder, vir die vers 26, wat die Heere ook vir my gee om met julle te deel, vers 26, Jakobus 2, 26, een lichaam wat nie asemal nie, is dood. So is die geloof wat nie tot daar kom nie, ook dood. So baie belang die Heere sy woord is hard en duidelik, dat daar geen, daar, weet as jy geloof nie by jou daar voeg nie, dan beteken dit niks nie. En ek kan vandag vir sê, as jou geloof jou niks koos nie, beteken dit ook niks nie. Um, kom ons gaan verder aan. Uh, nou die dag uh, besoek ek een baie bekende staatshospitaal in Pretoria. Ons het lang gewag om gehelp te word, my lieve broer en sister, maar die rede was juist omdat daar so baie mense was, Die dokters en specialisten en die sisters en die personeel het rechtig uit hulle pad uit gegaan en hulle best probeer om ons allemaal gelukkig te hou. Hulle was daar om in moeilike omstandighede, soms haaglike omstandighede, een positieve verskil naar die tafel toe te bring. Baie van hulle wil een verskil maak, nie allemaal, nie allemaal van hulle sleg nie. Ek bid vir allemaal van hulle, Dankie vir wat jylle in Suid-Afrika doen. Mag die jyre jylle onvoorwaardig sien vir jylle prachtige harte. Suid-Afrika het meer van jylle soort passie en positiviteit nodig. Vir die van jylle, ek praat ook van dokters, specialisten, sisters en personeel, wat nie jylle werk recht doen nie, wat steel en oneerlik is, wat afbreek en nie bou nie, wat vuil maak en nie opruim nie, wat werk en nie selftros op hulle werk het nie, wat net jylle werk doen vir geld en nie vir mense nie, wil ek vandag sê, ek bid vir jylle, mag die Heere die prop uit jylle oore uitdruk, die skille van jylle oor af laat val en jylle harte ontvankelijk maak, 
vir die echte syver evangelie van Jesus Christus. Mag die Heere die harte van klip uit jylle lichaam uitdruk en vir jylle harte van vleis en omgee gees, so dat jylle elke liewe persoon wat voor jylle le, staan of sit, sal behandel of het Jesus Christus is wat voor jylle is. Maak nie saak um, of die persoon wit, bruin of swaard is nie. Maak nie saak of die persoon Afrikaans, Engels, Noord, Soete of Zulu praat nie. Ons God het alles en allemaal geskapen. Mag die Heere sy liefde saad, die liefde saad binnen jylle harte plant, mag hy dit water en kunst mis gooi in die lande in oos, as die saad rijp is. Vir mens is dit miskien onmoedlik, maar vir ons God is niks maar niks onmoedlik nie. My volle geloof en vertrouw is onvoorwaardig op die Heere. Ons dien een levendige, almachtige, alomteenwoordige, allerheilige God. Hy is in beheer, al dink baie mense, nie so nie. Die van jylle wat Zuid-Afrika wil verlaat, as die fonteinkie opdroog en as die nationale gezondheidsverzekeringsfonds geïmplementeer word, moet dit dan maar doen, want dan is jy in die beroep vir geld en nie vir liefde en vir omgeef van mense nie. Onthou altyd wie het vir jou die gave en talente gegee om jou werk te doen. Daar is het doel en een rede hoekom God jou in Zuid-Afrika geplaas geplaas het en vir jou die verantwoordelijkheid gegeet om te doen wat jy doen. Alles gaan nie net oor geld nie. Gaan uit en maak een positieve verskil hier buiten. Is ek bereid om vir nie te werk? Ek werk lang om vir nie, my liewe broer en sister. Ek maak vir my een skatkes en die jimmel by mekaar. God sorg vir my. Hy kyk na my. Hy beskerm my. Hy leid my in waarheid. Ek het alles wat ek nodig het. Ek het licht in my longe, een dak oor my kop, ek het kleer om aan te trek, ek het een koos, ek het koos om te eet, alles meer as dit is net een bonus, jy sien my liewe broer en sister, jou oom moet in alle tyd op die Heere gefokus wees, jou oom moet in alle tyd op die jimmel gefokus wees, gaan doen wat Jesus sou gedoen het, <coughs> gaan maak een positieve verskil hier buiten, nie net in jou gesin of in jou familie nie, maar gaan maak een positieve verskil tussen volke en nasies, gaan doen wat jy die beste doen, jy het een story om te vertel. Ek weet daar is baie uitdagings in ons huidige staatsgezondheidszorg, ek is nie blind vir hulle foute nie, daar word gesteel, daar word mens in dienst geneem wat glat nie gekwalificeerd is om die werk te doen nie, daar is nalatigheid en soveel disrespek, haat en onverdraagzaamheid, daar is inies wat alles en amal ontseen en onwrig en glat nie respect vir hulle mede mens of vir die siekes het nie, Maar ons God is in beheer, dit moet julle weet vandag, ons God, ek sê dit wie, is in beheer. Ons gaan nie een fout met die ander fout recht maak nie. Ons allemaal is skuldig, ons allemaal is verantwoordelik. Maak nie saak wat die wereld na ons kan toe gooi nie. Ons kan nie recht in eie hande neem nie. Ons kan nie kwaad vir kwaad vir geld nie. Ons kan nie mire om ons bou of weg hard loop nie. Jesus sou dit nie gedoen het nie en hy het dit ook nie gedoen nie oorwin die kwaad met die goeie, oorwin die haat met die liefde, ja, baie van ons word gehaat en onmenselik binnen die hospitale behandel, maar daar is een geestelike kracht hier buiten, waarmee baie van ons mense hier buiten nie rekening hou nie, alles is aanvallen van die bose af, en dit wat die woord ons leer in die feest hier 6, 12, ons vijand is die teefvlees en bloed nie, maar teen elke bose mag in die licht, allemaal maak foute, niemand is perfect nie, Hier en daar lees ons van nalatigheid. Hier en daar lees ons van mense wat slechte ervarings by die staatshospitale gehaard het. Maar elke dag word al mense weggewees, my liewe broer en sister, van private hospitale, omdat die mense nie geld het nie, omdat hulle nie geld het nie. Dit maak nie een van hulle beter as die ander nie. Daar sê wenner in die saak nie. Jy moet die hart van Jesus hee om met mense te kan werk. As ons allemaal hande kan vat, op God kan vertrouw en bid, kan ons oorwinning en deurbraak bewerkstellig. Hoekom? Wat ons, hier, wat ons het Jesus aan ons kant. Die woord sê, ons is allemaal oorwinnaars in die Heere Jesus Christus. Mag die Heere sy perfecte wil en plan in Suid-Afrika geskiet. Dankie vir die luister en gaan doen wat God op jou hart le. En wees geseend in die Heere Jesus Christus. Dankie vir die absolute voorrecht om Om, om, om net een paar woorde met julle te kan deel, en mag die Heere julle hart ontvankelijk maak, en julle dier sy heilige geest oortuig, 
En mag die Heer een perfecte wil in ons land geschiet, nie koertse wil of satanse wil of mense sy wil of leiderskap sy wil of die regering sy wil nie, mag die Heer een perfecte wil geschiet. Baie dankie dat ek die wijsheid met julle kon gedeel het, wees geseend in die Heer Jesus Christus. Amen.